உறவுகளுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு வேறு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மட்டில்லா மகிழ்ச்சி பௌத்தத்தை தழுவிய முதல் இலங்கை வேந்தன் வரலாற்று புனைவர்களால் புனைந்தேற்ற முடியாமல் போன ஒரு முடிச்சு மன்னன் தேவநம்பியதீசனின் தடம் பற்றி வேர் தேடுகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி இலங்கையில் பல்வேறு ராசதாரிகளையும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் நூற்றுக்கணக்கான மன்னர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கின்றனர் ஏன் போர்த்துகேயர் உள்ளாந்தர் என அந்நியர்கள் கூட ஆட்சி நடத்தியிருக்கின்றனர் ஆனால் அவர்கள் அனைவரிலும் இருந்து அனுராதபுர ராச்சியத்தை ஆண்ட தேவநம்பியத்தீசன் தனித்துவமான ஓர் இடத்தை பெறுகிறார் கற்கால தொன்மை கொண்ட ஆதி குடிகளின் தொடர்ச்சியில் பின்னாளில் ஏற்பட்ட இன மொழி பரம்பல்களின் முடிச்சாக அரசியல் ரீதியான இருவேறு கால கிரமங்களின் சந்தியாக அவர் அமைந்ததுதான் வரலாற்றில் அவர் பெற்ற தனித்துவமான இடத்திற்கு காரணம் இன்னொரு வகையில் சொல்வதானால் பழக்க வழக்கங்கள் பண்புகள் பிரதேசங்கள் மூலம் வேறுபடுத்தப்பட்டிருந்த அரசியல் எல்லைகளும் இன கூட்டங்களும் மதவழி மொழிவழி அரசியல் வழி கருத்தாக்கங்களாக சிதிலமடைவதற்கும் அதனால் பின்னாளில் ஏற்பட்ட பிளவுகளுக்கும் விதை போட்டவரும் இவர் தான் கிறிஸ்துவிற்கு முன் முன்னூற்று ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து கிறிஸ்துவிற்கு முன் இருநூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இவரது ஆட்சி நடைபெற்றது என்பதாக இலங்கையின் வரலாறு பேசும் நூல்களில் அதிகமானவை உடன்படுகின்றன இலங்கையில் பௌத்த மதம் அறிமுகமான காலமும் இதுவே தான் இந்தியாவின் அசோக பேரரசரோடு இந்த மன்னனுக்கு இருந்த நட்பும் பௌத்த நெறி மீது ஏற்பட்ட கவர்ச்சியும் முழுமையாக பௌத்தத்தை தழுவவும் அந்த மதத்தை தன் ராஜ்யத்தில் பரப்பும் வேலைகளை செய்யவும் ஏதுவாகிப் போகின வட இந்தியாவிலிருந்து வெள்ளரச மரக்கழியை தாங்கி மகிந்த தேரர் சங்கமித்தையாகியோர் இலங்கைக்கு வந்ததும் அவர்களை வரவேற்று அனுராதபுரத்தில் இன்றுள்ள துப்பராம விகாரையை தேவநம்பியத்தீசன் நிறுவியதும் தான் பௌத்தமற்ற பதத்தையும் சிங்களமற்ற மொழியையும் அடையாளங்களாக கொண்ட சிங்களவர்கள் எனும் தனி இனம் உருவாக அடிப்படை நாகர்கள் பற்றிய கடந்த வேர் நிகழ்ச்சியில் நாம் குறிப்பிட்டதைப் போல கற்கால தொன்மை கொண்டு இலங்கையின் பழங்குடி மக்களான இயக்கர்களும் நாகர்களும் இயற்கை வழிபாட்டு முறைகளையும் இன்றைய சைவ மத வழக்கங்களை பிரதிபலிக்கும் வழிபாட்டு முறைகளையுமே பின்பற்றி வந்திருக்கின்றன நாகரி நகரி பிராமி என இன்றைய தமிழ் மொழியின் மூல எழுத்து வடிவங்களை அவர்கள் பேசி வந்தனர் என்பதையும் இதுவரை இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளில் கிடைத்த தொல்பொருள் சான்றுகளை கொண்டு வெகு இலகுவாகவே நிறுவிவிட முடியும் அதேவேளை இன்றைய சிங்கள மொழியின் அரிச்சுவடி பாலி மொழியின் முன்னெட்டுக்களோடு பௌத்த மதம் ஏற்படுத்திய வரி வடிவம் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் தேவநம்பிய தீசனை மிகுந்தலையில் மகிந்த தேரர் சந்தித்த போது இருவரும் உரையாடிய மொழி தீவ பாஷா என்று மகாவம்சம் சொல்கிறது இதிலிருந்து தேவநம்பிய தீசனின் காலத்தின் பின்னரே சிங்கள மொழி தோற்றம் பெற்றது என்பதை மகாவம்சம் ஏற்றுக்கொள்கிறது இந்த இடத்தில் தேவநம்பிய தீசனின் வரலாற்றில் இருந்து சற்று விலகி சிங்கள மொழியின் தோற்றம் பற்றி சில விடயங்கள் பேச வேண்டும் இந்தோ யூரோப்பியன் அதாவது இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழிகளில் ஒன்றாக சிங்களம் பட்டியலிடப்படுகிறது வங்காள மொழி பாலி மொழி சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளின் தாக்கம் சிங்களத்தில் அதிகம் என்பது மொழியியலாளர்கள் சொல்கிற கருத்து இலங்கையில் பௌத்தர்களின் வரலாறு பற்றி பேசும் கிறிஸ்துவிற்கு பின் நான்காம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டதாக நம்பப்படும் தீப வம்சமும் கிறிஸ்துவிற்கு பின் ஆறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்படும் மகாவம்சமுமே கூட பாலி மொழியையே மூலமாக கொண்டுள்ளமையை இங்கு கவனிக்கலாம் ஆக 
இலங்கையில் பௌத்த மதத்திற்கும் அந்த மதம் ஏற்படுத்திய சிங்கள மொழிக்கும் இரண்டையும் அடையாளங்களாக சுமந்த தனித்துவமான இனமொன்றின் தொடக்கத்திற்குமான புள்ளி தேவநம்பிய தீசனே என்ற முடிவுக்கு வரலாம் இந்த இடத்தில்தான் பௌத்தத்தை தழுவ முதல் தேவநம்பிய தீசனின் அடையாளங்கள் பற்றி பேச வேண்டியதாக இருந்தது அதாவது தேவனை நம்புவதற்கு முன்னர் தீசன் சுமந்திருந்த அடையாளங்கள் அவை ஆம் தேவநம்பிய தீசனின் இயற்பெயர் இன்றைய சிங்கள நூல்கள் திச என்று அழைக்கும் தீசன் என்பதுதான் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அனுராதபுரத்தை ஆண்டு நாகர்குல மன்னர்களின் வழி தோன்றலே மன்னன் தீசன் தீசன் என்ற சொல் நாக வம்சத்தவருக்கு சொந்தமானது என உதாரணங்களை அடுக்கி அடித்து கூறுகிறது ஜி சி மெண்டிஸ் எழுதிய த ஏர்லி ஹிஸ்டரி ஆஃப் சிலோன் எனும் நூல் அனுராதபுரத்தை ஆண்ட பல மன்னர்கள் நாகர் தீசன் என்ற பின்னொட்டுகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் தீசன் என்ற பெயரை வைத்துக் கொண்ட கடைசி மன்னன் தாத்தோப்ப தீசன் என்பதும் நாகன் என்ற பெயரை வைத்துக் கொண்ட கடைசியரசன் மகாநாகன் என்பதும் த ஏர்லி ஹிஸ்டரி ஆஃப் சிலோன் சொல்லும் செய்தி இவற்றிலிருந்து தீசன் ஒரு நாகர்குல அரசன் என்பதை நிறுவ முடியும் தந்தை மூத்த சிவனின் காலத்திற்கு பிறகு அனுராதபுரத்தை ஆண்ட தீசனை தொடர்ந்து அவனது சகோதரர்கள் உத்தியன் மகாசிவன் சூரத்திசா போன்றோர் அனுராதபுர ராஜ்யத்தை ஆண்டனர் என ஜி சி மெண்டிஸ் தன் வரலாற்று நூலில் கூறியிருக்கிறார் இந்த நிலையில் தேவநம்பிய தீசனின் காலத்திற்கு பின்னான வரலாறுகள் தான் தமிழ் சிங்களம் என்கிற மொழி ரீதியான பிரிவினைகளை பேசியிருப்பதை காணலாம் இந்த பேச்சுக்கள் பின்னாளில் இலங்கை சந்தித்த இன ரீதியான அடக்குமுறைகள் வரலாற்று சிதைப்புகள் திட்டமிட்ட குடிப்பரம்பல்கள் அவற்றிற்கு எதிரான போராட்டங்கள் என்று பலவற்றிற்கும் காரணமாக அமைந்துவிட்டன சரி மன்னன் தீசனுக்கும் பின்னான காலத்தில் உருவான பௌத்த மதமும் சிங்கள மொழியும் எப்படி பெரும்பான்மையினரான ஒரு இனத்தை தோற்றுவித்தது என்ற கேள்வியும் வட இந்தியாவில் மூலவேரை கொண்ட அந்த இன தாவரம் இந்து சமுத்திரத்தின் தென்கோடிக்கு பரந்த முறைமையும் கிளற கிளற அமுத சுரவி போல தகவல்களை அள்ளி கொடுக்கின்றன அவை பற்றியும் பேசலாம் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் காணொலிகளை காண சிஎம்ஆர் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பின் வேர் தேடும் பயணம் தொடர்கிறது மத நம்பிக்கைகள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனி மனித உரிமை சார்ந்தவை என்பதை இன்றைய உலக நடைமுறை சாசனங்கள் பலவும் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் ஒரு மனிதனின் மத நம்பிக்கைகளை அரசியல் புவியியல் காரணிகள் பிரச்சாரங்கள் வலிந்த போர்கள் உளவியல் திணிப்புகள் என பல்வேறு காரணங்கள் தீர்மானிக்கின்றன இந்த எடுகோள் வழிதான் இலங்கையில் பௌத்த மதத்தின் பரம்பலை கருத வேண்டும் இந்து சமுத்திரத்தின் வடக்கிலிருந்து பல்வேறு தென்பகுதிகளுக்கும் பரவிய பௌத்தத்தால் இலங்கையைப் போல வேறு எங்கும் ஆழமாக நிலை பெற முடியவில்லை என்பதை பலரும் எடுத்துரைத்துள்ளனர் தமிழகத்தின் நாகப்பட்டினம் பல பௌத்த விகாரிகளை கொண்டிருந்ததையும் பிரசித்தி பெற்று சூடாமணி விகாரத்தை கொண்டிருந்ததையும் குறிப்பிடலாம் ஸ்ரீ விஜயத்து மன்னனால் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட இந்த விகாரம் திராவிட கட்டடக்கலை அமைப்பில் கட்டப்பட்டு மூன்று மாடிகளுடன் கோபுர வாசலையும் கொண்டிருந்ததாக லைடன் செப்பேடுகள் கூறுகின்றன காவிரி பூம்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் ஆகிய துறைமுக நகரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளில் பௌத்த விகாரைகளின் அடித்தளங்களும் பௌத்த மத கருவூலங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன காவிரி பூம்பட்டினத்தில் கிறிஸ்துவிற்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்குரிய புத்தரின் கட்சிலைகளும் கிறிஸ்துவிற்கு முன் முதலாம் நூற்றாண்டிற்குரிய செப்பு திருவுருவும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் கிறிஸ்துவிற்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்குரிய 
பிராபி எழுத்துக்கள் வரையப்பட்டு பௌத்த மத குகைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இவை யாவும் தமிழகத்தில் பௌத்த மதம் பரவியிருந்த ஒரு காலகட்டத்தை எடுத்து காட்டுகின்றன இவை எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கிணைத்து பார்த்தால் தமிழின் கற்கால தொன்மை நிறுவப்பட்ட தமிழகத்திலேயே பௌத்த மதத்தின் பரம்பல் அவ்வப்போது நிகழ்ந்திருப்பதை உணரலாம் தமிழ்நாட்டில் பௌத்த மதம் உன்னத நிலையை அடைந்திருந்த ஒரு காலத்தில் தான் மணிமேகலை உதயணன் காதை குண்டல்ல கேசி நீல கேசி வீர சோழியம் போன்ற காப்பியங்கள் தமிழர் பௌத்த புலவர்களால் இயற்றப்பட்டன பௌத்த மதம் கொண்டிருக்கும் மேன்மையான விடயங்களும் அந்தந்த காலங்களில் நிலவிய அரசியல் சமூக சூழல்களும் பெரும்பான்மையான மக்களை கவர்ந்திருப்பது இயல்பானது ஆனால் மனதையும் மனிதனையும் நல்வழிப்படுத்தும் நல்ல பல உள்ளடக்கங்களை கொண்டிருந்தும் கூட ஆக்கிரமிப்புகளின் மீது அலாதி பிரியம் கொண்டவர்களாக அந்த மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் நடந்து கொள்வது விந்தையான ஒன்று இவற்றின் தொடர்ச்சியை இலங்கையின் தமிழர் தாயக பகுதிகளில் இன்றைய நாட்களில் நடைபெறும் வலிந்த ஆக்கிரமிப்புகள் வரை நீண்டு கொண்டே செல்கின்றன மாவீரன் பண்பாரவண்டியின் பற்றிய வேறு நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசிய வெடுக்கு நாரி மலை ஆக்கிரமிப்பின் அடுத்த இலக்காக மாறியுள்ளதை இன்றைய செய்திகள் மூலம் நீங்கள் அறிந்திருக்கக்கூடும் வெறும் முப்பத்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மக்கள் குடியிருப்புகளாக இருந்து உள்நாட்டு போர்க்காரணங்களால் காடுகளாய் மாறிப்போயுள்ள வெடுக்கு நாரை மலையும் அதனை சூழ்ந்த பகுதிகளும் தொன்மையான தமிழர் வரலாற்று எச்சங்களை கொண்ட ஒரு பகுதி என்பதை இலங்கையின் வரலாற்றாசிரியர்கள் பலரும் கூறி வந்திருக்கின்றனர் அந்த மலை மீது இருந்த சிவனாலயத்தின் எச்சங்களையும் அந்த மலையில் தமிழர்கள் நடத்தி வரும் வழிபாடுகளையும் இல்லாமல் செய்ய இலங்கையின் அதிகாரங்கள் கங்கணம் கட்டி வேலை செய்வதை சமகால செய்திகளில் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் கல்வெட்டுகள் நீர்த்தடாகங்கள் மலை குகைகள் சிவாலயத்தின் சிதைவுகள் என பலவற்றை கொண்டிருக்கும் இந்த மலைச்சூழல் குறித்து பேராசிரியர் கானா கைலாசபதி கலாநிதி கானா குளராசா பேராசிரியர் கானா கணபதி பிள்ளை என பலரும் தங்கள் நூல்களில் கூறி வந்திருக்கின்றனர் ஒருபுறம் அந்த மலையில் விகாரி ஒன்றை அமைப்பதற்கான முஸ்தீபுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டு இன்னொரு புறம் அந்த மலைக்கு மக்கள் வழிபாட்டுக்கென செல்லக்கூடாது என காவல்துறை மூலம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை தொல்லியல் திணைக்களத்தின் சார்பில் இந்த முறைப்பாடு வழங்கப்பட்டிருப்பதும் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் இது சமீபத்திய ஒரு உதாரணம் மட்டுமே அறிந்தும் அறியாமல் நிகழும் இது போன்ற உதாரணங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் ஆக தேவநம்பிய தீசன் பற்ற வைத்த தீ வரடாறுகளை கடந்து இன்னும் எரிந்து கொண்டிருப்பதையும் அவற்றின் ரணம் பாதிக்கப்பட்ட இனங்களின் சந்ததிகளிடம் புகைந்து கொண்டே இருப்பதையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் கடந்த வேறு நிகழ்ச்சியில் நாம் கூறியதை போன்று இயற்கர்கள் நாகர்கள் ஆகிய பழங்குடியினரில் இருந்தே பிறந்த தமிழ் சிங்களவர்களாகிய இனக்கூட்டங்கள் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்று ஆகிப்போன முடிச்சும் இங்கேதான் இருக்கிறது அதனால் தான் பௌத்த மேலாதிக்க சிந்தனைகளை விதைக்கும் எந்த நூல்களும் தேவநம்பிய தீசனின் வரலாற்றை அவனது சந்ததிக்கு முன்னர் பேசுவதை தவிர்த்து கொண்டன வலிய கரங்களால் எழுதப்படுவதுதான் வரலாறு இந்த அடிப்படையில் தன் வரலாற்றை பாதுகாக்கும் வலிமையை அடையும் வரை இவை போன்றவைகள் தொடரும் என்பதுதான் யதார்த்தம் இருந்தும் எம் சந்ததிகள் தாண்டிய வரலாறுகளை எம் அடுத்த சந்ததிகளுக்கு கடத்துவது ஒன்று இப்போதுள்ள நிலையில் அனைவராலும் செய்யக்கூடிய செய்ய வேண்டிய விடயம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்கள் குறைகளை சுட்டுங்கள் செப்பனிட தயாராக இருக்கிறோம் காலத்தின் அவசியத்தை நீங்களும் உணர்ந்தால் அனைவருடனும் பகிருங்கள் வேர்களை அறியும் தேடலோடு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை வணக்கம்